സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ സിമോൺ ബി വിവാർ അവരുടെ ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാ ബോൾഡ്യത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഐ മീൻ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഈസ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിലേത് പണ്ഡിത രമാബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിങ്കർ സോഷ്യൽ തിങ്കർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോമറാണ് ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ജീവിത എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസും അതേസമയം അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് സോഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻസും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് സി അബൌട്ട് ദ വെസ്റ്റേൺ സിനാരിയോ സോ സിമോൻ ദി വേർ വുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് മാരീഡ് വുമൺ അവരൊരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മാതിരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫിലോസഫിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പരിചിതമാണെങ്കിലും പരിചിതമല്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിലോസഫറാണ് നമുക്ക് സിമോം ദി ബുവാർ സിമോം ദി ബുവാറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷ് ഫിലോസഫിയിലെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിള് ഏത് വിധത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫിനോമിനോളജിക്കൽ രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുവഴി നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യം എന്താണ് ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മീനിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ വുമൺ ആസ് മാരീഡ് വുമൺ ദ മദർ ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പലത് സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ അവസാനം അതിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ പ്രോബ്ലങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നതും അവരതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ദീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് വിമൻ സിറ്റുവേഷൻ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ഫ്രാൻസിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസ് യു മേ നോ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതലും സഹ അതേക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർ കുറെ അനാലിസിസ് അമേരിക്കയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഗ്രീക്ക് ഗ്രീസിൽ ഗ്രീക്ക് സിനാരിയോ പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്രീസിൽ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനുസ്മൃതി എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രീസിലെ ഗ്രീക്കിലായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യം ചിന്തകരും കുറെ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും സാമൂഹ്യ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഗ്രീസിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് സി ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ മിഡ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രീസിലെ അല്ല മീൻ യൂറോപ്പിലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം സിമോം ഡി പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചിന്തക എഴുതുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലൊക്കെയാണ് അവർ താത്വിക പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവും ഏകദേശം ഒരു പോലെയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ്
ഇന്ത്യയിൽ സാഹചര്യം പണ്ഡിത രമാബായിയുടെ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസും ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് സൊസൈറ്റിയിലാണെന്നും കാണാൻ കഴിയും സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിമൻസ് ഡേയുടെ അനുബന്ധിച്ച് ഒരു വിമൻസ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക് ടോക്കാണ് എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സോ വിമൺ ഇൻ ദ മിഡ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി യൂറോപ്പ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ദോസ് വിമൺ ഇൻ ദ മിഡ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി യൂറോപ്പ് ആർ സിമിലർ ടു ദോറ്റ് ഓഫ് വിമൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഓർ ഇൻ ജനറൽ ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷം രണ്ട് ഡിക്കേഡ് ടു ഡിക്കേഡ്സ് എഗോ വരെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്കേഡിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എങ്കിലും അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അതേപ്പറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെറ്റ് എസ് കം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടു വാട്ട് സിമൻ ദി ബോ ആർ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ദോസ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി യൂറോപ്പ് she make she is making such statements like this a young girl's free choice was highly restricted ennana avaru parayunnathu oru yuvathiyude allengil oru penkutiyude swadandrayangalokke avada valare adhiga restricted aayirunnu namukku ippa nammal ivide ninnu namare samoothe kurichi parayna pol thanneyana avaru avare samoothe kurichi parayunnathu a woman alone in america can a woman alone in america can ഐ മീൻ ബോർ ദാൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഈ സോഷ്യലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു മാരീഡ് വുമൺ ദ ഗേൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഐ മീൻ മദർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നോക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ വുമൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ എ വുമൺ എലോൺ ഇൻ അമേരിക്ക അതായത് സിംഗിൾ വുമൺ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സോഷ്യലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീയിങ് സോഷ്യലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീയിങ് മോർ ദാൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ സിംഗിൾ വുമണെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യം നമ്മൾ പറയും പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരു തരത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ദട്ട് ഇസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് റോൾ ടു വിച്ച് വുമൺ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് വാറണ്ടിഡ് ഹർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഡിഗ്നിറ്റി അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റോൾ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് റോൾ അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള റോളുകളൊന്നും നമ്മളെ അതേമാതിരി റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേസമയം അതിലൊന്നും ഒരു ഈക്വൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നവർ അന്നത്തെ കാലത്തെ യൂറോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതേസമയം അന്നത്തെ കാലത്തെ പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ പറയുവേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ വുമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് അതേസമയം മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും മദർ ഹുഡ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മാരീഡ് വുമൺ സിംഗിൾ വുമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഈ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വർഷം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എഴുതിയതാണല്ലോ അപ്പം ഒരു നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പതിനും നൂറിനും ബാക്കിൽ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊന്നും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമ
അക്സെപ്റ്റൻസ് പോരാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അതായിരുന്നില്ല സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ദ ചാർജ് സൊസൈറ്റി ഇമ്പോസസ് ഓൺ ഹർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എ സർവീസ് റെൻഡേഡ് ടു ദ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഓസ് ഹിസ് വൈഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓർ മാരേജ് ഡൗറി ആൻഡ് അഗ്രീസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹെർ യൂസിങ് he has a intermediary uh, the community acquits itself or its responsibilities angane ana parayunnathu endana idile oru cheriya kaari namukku shraddhikkan kazhiyunnathu ee simongdi bore statement il oru cheriya kaari namukku shraddhikkan kazhiyunnathu society imposes on her this uh, service hmm? സർവീസ് ചെയ്യുക ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം അതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം മനുസ്മൃത ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് തിമോങ് ദി ബുവാറും ഇതേമാതിരിയുള്ള ചിന്തകർ അന്നത്തെ സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദി ബുവാർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൺമാരീഡ് വുമൺ ഒരു ബേർഡൻ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീയിങ് ആണെന്നാണ് നമ്മളുടേതായ ഒരു ഭാഷയിൽ അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബീയിങ് ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ടു ബീ ബീയിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയെ കുറിച്ചാണ് അവർ അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ സോഷ്യലി സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക അതാ ഈ സർവീസൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഹി ഓസ് ഹിസ് വൈഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓർ എ മാരേജ് ഡൗറി ആൻഡ് എഗ്രീസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹർ യൂസിങ് ഹിം ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്യൂസ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡൊമസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വുമൺ കൊടുക്കുന്നു സ്ത്രീക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്കിലും ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹി ഓസ് ഹിസ് വൈഫ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എല്ലാം വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം വൈഫിന് അതേമാതിരി തന്നെ ആൻഡ് എഗ്രീസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹർ എ മാരേജ് ഡൗറി എന്നും കൂടി പറയേണ്ട അതാണ് നമ്മൾ അനാ വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് അതായത് പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ ഒരു മാരേജ് ഡൗറി കൊടുക്കുകയും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഡൗറി സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചെറിയൊരു രീതിയാണോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വീണ്ടും സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തി തന്നെ സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലും കൂടി കൂടി കണ്ടി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ചില കാലഘട്ടത്തിൽ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ഡൗറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ ഡൗറി കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരിക്കാം എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ആ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അത് സിമോങ്ങി പോവാ പക്ഷെ കൂടുതലായി എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നവും ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ടു സേ ബീയിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയും സ്ലൈഡ് കാണാൻ കഴിയില്ലേ സ്ലൈഡ്സ് കാണാൻ കഴിയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ ബിന്ദു ബിനി ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 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 ആ അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കും ഈ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ മാരേജിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് അവർ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് എബൌട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാരേജ് സിമോങ് ദി ബുവാർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഷീ ഈസ് മാരേജ് അതേസമയം എങ്ങനെയാണത് ഗിവൺ ഇൻ മാരേജ് ബൈ ഹർ പാരൻസ് ബട്ട് ബോയ്സ് മാരി അവർക്ക് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റേത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷീ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ മാരേജ് ആസ് എ ഒബ്ജക്ട് ആസ് എൻ ഒബ്ജക്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുകയാണ് ബോയ്സ് മാരി ദ ഹാവ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ടു ഡു ദ മാരേജ് ടു ടേക്ക് എ വുമൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തു
എക്സിസ്റ്റ് എന്താണ് വെരി റൈറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ ഹോം ഫോർ ദ വുമൺ ആ വുമണിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബാധേഡല്ല അതേസമയം മാനിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വകുപ്പാണ് ഈ മാരേജിലൂടെ ഒരു വുമണിനെ ടേക്കിങ് എ വുമൺ ആസ് എ വൈഫ് എന്നുള്ള പറയുക ആ പ്രശ്നം അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് പോകുണ്ട് ചർച്ച ചില സെൻറ്റൻസസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ അൺമാരീഡ് വുമൺ ഈസ് എ പറയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അവിടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷീ റിമെയിൻസ് ദ സെർവൻറ്റ് പിന്നെ മാരേജ് ചെയ്യാത്ത വുമൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് സിംഗിൾ വുമൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പണി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ റീസെൻറ് ഡിക്കേഡ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുന്നേക്കും അപ്പം ആ അവസ്ഥയാണ് ഒരമ്പത് കൊല്ലം മുന്നേ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷി റിമെയിൻസ് ദ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഹെർ ഹർ ഫാദർ ഹർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ ഇൻ ലോ അതായത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പുരുഷന്മാരെ വെച്ച് അവർ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ രീതി അവർക്ക് മറ്റു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സിംഗ് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്ന മാതിരി കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലിസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മോഡേൺ പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ മോഡേൺ വെരി പീക്ക് മോഡേൺ ടൈം ലൈക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് യു സി നയൻ അതായത് നയൻ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ആണ് പറയുക അവരുടെ ഇന്ന എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും ഉള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ഈ നടത്തുന്നത് അത് ആ അക്കാലത്തും ഈ ഇവർക്ക് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് മാരേജ് ചെയ്ഞ്ച് ഹെർ ടു എ മാൻ ആൻഡ് മേക്സ് ഹെർ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് എ ഹോം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റീവ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ കൺവീനിയൻസ് ഫ്രീ സ്കീം ഫ്രം ലോൺലിനെസ് അതായത് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഡൗറി കിട്ടുന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ പരി പരിതസ്ഥിതികളെല്ലാം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനുസ്മൃതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ അവിടുത്തെ ഫേർണിച്ചറും ഒക്കെ വീട് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ക്ലാൻലിനെസ്സും എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ദിബുവാരം ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ആണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതാ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ കൺവീനിയൻസ് ഫോർ ഉപ സൗകര്യമായി പുരുഷന്മാർക്ക് അതേസമയം മെൻ്റൽ കൺവീനിയൻസും ആണ് കാരണം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവരെ വളരെ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാൻ ക്യാൻ ആക്ച്വലി എൻഗേജ് വിത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് ദെൻ ദേ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഹോം ദ വൈഫ് വിൽ ബി ദർ ടു റിസീവ് ദം ആൻഡ് സെർവ് ദം സോ ദ വൈഫ് ഹാസ് നോ സച്ച് ചോയ്സ് ഓർ ഓപ്ഷൻ നോ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് തിങ്സ് അതാണ് അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അന്ന് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലോൺലിനെസ് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ലോൺലിനെസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ലോൺലിനെസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുടുംബമൊക്കെ എന്നുള്ള തരത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് അത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആവുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നടത്തിയിരുന്നത് ഷീ ടോക്സ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് വുമൺ as only to represent and show the family to the community especially in upper middle class portion pinna mattoru analysis women de situation e kuriche thanne de bovar nadathunnad endanna chale ee
ടേക്ക് ബ്രെഡ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജോബ്സ് നോക്കണു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ദേ വിൽ മേക്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു പോസ്റ്റ് ദം ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി ആസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് എക്സിസ് ഫാമിലിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന തരം വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ത്രീകളാണല്ലോ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആലോചിച്ച് വായിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മിഡിൽ ക്ലാസ് പുരുഷ ഫാമിലികളിൽ ലോവർ ക്ലാസ്സിലെ പീപ്പിളിന് അത്ര ടൈം ഇല്ല അവർക്ക് ഡെയിലി വർക്കിന് വേണ്ടി പണിക്ക് പോകണം അപ്പം അതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പോകണമായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബർ ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് സ്ത്രീകളുടെ സപ്പോർട്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചില വർക്കുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ അത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കാനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഭൂഷ അപ്പർ ക്ലാസ് വിമൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ഇറ്റ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സമുദായത്തിൽ നമ്മുടെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടാക്ട്സിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടി പറയും അപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഈ മേ ബി എ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതർ ഐ മീൻ ഓർ ദ കിൻഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ തരത്തിലുള്ള ഇതിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദ ഹോം ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻ വിച്ച് ദ കപ്പിൾ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഈ മാരേജ് കുടുംബം ഫാമിലി എന്നുള്ള അവ ഒരു മാനും വുമനും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർപേഴ്സൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ലല്ലോ അത് ആ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കോർഡിലായിട്ടുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർ ആരോടും പറയുന്നില്ല അതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അതേക്കുറിച്ച് അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് പുറം ലോകം എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ള തരത്തിലല്ലല്ലോ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സമൂഹത്തിന് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇന്നവർ ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യം അതിൽ വലിയ ട്രാക്കുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ ആ ട്രാക്കിനകത്ത് ലോസ് മുഴുവനും വുമൺ ആണെന്നുള്ള കൊണ്ടാണ് വുമൺ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും വുമൺ അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല വുമണിന് അത് അതിനുള്ള കാര്യം ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടം എത്തുന്ന സമയത്ത് കാല ആയി വരുന്നില്ല സമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലും അതായിരുന്നില്ല സിമൗണ്ടി പോകാൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മേ ബി യു നോ ആ സക്സസ് ഫിലോസഫി പീപ്പിൾ പ്രോബ്ലി ഫിലോസഫി പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സിമോങ് ദി ബോർ ആൻഡ് സാർത്ത് ഹാഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദേ വർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രൈമറി പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് അതർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾസോ ഓർ ലൈക്കിങ്സ് ആ പക്ഷേ ദേ നെവർ മാരീഡ് ആൻഡ് നെയർ ദേ നെ ദേ വർ നെവർ ലിവിങ് അണ്ടർ ദ സെയിം റൂഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സാർത്തൃ സിമോങ് ദി ബോർ എന്ന് തമ്മിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ആസ് ഫിലോസഫി ടുഡേത്തൊക്കെ മുമ്പൊന്നും നമുക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമോങ് ദി ബോറിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറും പിന്നെ ജീവിതകഥയും ഒക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ ജെൻഡറും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നതും ഈ ഫിലോസഫി പഠിച്ച് ഫിലോ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടായി നിന്ന് മാറുന്ന കുറെ സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അപ്പം അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ മീനിങ് എന്ന് കാണുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്രയോ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയാലും എംപ്ലോയിഡ് ആയാലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവരത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റേറ്റീവ് നോ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സിബിറ്റഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് ടു സി ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ വുമൺ ഹു വിൽ ഓർഗനൈസ് സച്ച് എ സോഷ്യൽ ലൈഫ് വുമണാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചും ലൈഫിൻ്റെ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻ വോണ്ട് ടോക്ക് മച്ച് അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ് പക്ഷേ അത് മാസ്കുലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലാണ് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നോട്ട് ടു പോസ് ഓർ ടു കൺവിൻസ് പീപ്പിൾ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ അനദർ വേ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ പക്ഷേ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്നുള്ള സിമോണ്ടി ബോർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര വരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ യൂറോപ്യൻ സ്ത്രീകളുടെ വെസ്റ്റേൺ സ്ത്രീകളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അക്കാലത്ത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദ വുമൺ ഹു സഫേഴ്സ് ഫ്രം നോട്ട് ഡൂയിങ് അടുത്തത് ഐ ഈ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ദ വുമൺ ഹു സഫേഴ്സ് ഫ്രം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി തിങ് തിങ്സ് ഷീ ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹർ ബീയിങ് ത്രൂ ഹർ ഡ്രസ് ശരിയാണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും അതായത് അന്ന് ആ കാലത്ത് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അയ്യോ നാം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അഥവാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി അല്ല ജോലിക്ക് പോയില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ചില പലർക്കും പഠിക്കാൻ പോയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നേരിട്ട് മാരി ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദ വിൽ ലീഡ് ദ ഫാമിലി ലൈഫ് ദ ആർ ദ സോ കോൾഡ് സെർവൻസ് ടു സേവ് സോ സർവീസ് ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് ചിലർക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ അതാണ് പ്ലഷർ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല സ്ത്രീകൾ ഇതെൻ്റെ സന്തോഷമാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ആക്ച്വലി അതല്ല ഇന്നലെ കൂടി എന്നോടൊരു സ്ത്രീ ഒരു ഫാമിലി കൂടുന്നു പറഞ്ഞതാണ് പലരും എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം ഫ്ലക്സ് ഏരിയ ഓൾസോ ഇവിടെ അതേമാതിരി എല്ലാ കാലഘട്ടത്തും എല്ലാ നാടുകളിലും സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് അത് സിമോം ദി ബോറും പറയുന്നുണ്ട് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ വുമൺ ഇസ് സോ പ്രഷ്യസ് Uh, that they can discuss about anything, everything. അങ്ങനത്തെ രീതി ഇതിലേക്ക് സമൂഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ്സിങ് അപ്പോൾ അത് മറ്റ് തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സോഷ്യൽ എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ കഴിയുകയോ അതിൽ ഉടനെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ സോഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഫീൽ സം ടൈംസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി തിങ് ബട്ട് ദേ ആർ ഓൺലി ഡൂയിങ് ദിസ് കുക്കിംഗ് ക്ലീനിങ് വാഷിംഗ് എക്സെട്ര ആൻഡ് സർവീസ് സോ they will try to uh, uh, they will think avare uh, unfortunately avare telpo adi palapulum palaru ariyande they will think that they are being uh, through their dress expo different kinds of styles ok edukka appo aparna srimane ke palapulum nokki kanya namukku kaana veedukalile valiya onnu cheyadirikkunavare ke eppolum nammude naatil okke thanne kaanala avaru ingane pala vidathilulla vesham kitti varunadana avare എക്സിസ്റ്റൻസ് അവർ ബീയിങ് അവർ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്ത ഇതാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യും ഞാൻ സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് പേഴ്സണലി നമുക്ക് വളരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് അതായത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പല തോ തോ നമുക്ക് വളരെ ലാവിഷായിട്ട് തോന്നിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സുകൾ
through her dress through her appearance etc pashe but a man does not consider his appearance as uh, his being a man പക്ഷേ അത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ല എന്നല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും കാലം ഇപ്പൊ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ നാട്ടിലും അരനൂറ്റാണ്ടിന് ഇടയ്ക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ കാണാൻ ബോയ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു കുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഡ്രസ്സോ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ നടക്കണം അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി മെൻ ആർ ലൈക്ക് ആ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രധാനം അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രധാനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊന്നും പ്രധാനമാവുക ഇല്ല ആവാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവർ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും ഇതിനെ പറ്റി വേറൊരു സെന്റൻസ് കൂടി ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല മെൻ ആർ ഓൾവേസ് ഓൺലി ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദർ ട്രാൻസെൻഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസ് സിമോങ് ദിബോർ ചെയ്യുന്ന രസകരമായ ഒരു കാര്യം ആ പുസ്തകത്തിൽ പല അങ്ങി അങ്ങിങ്ങായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസെൻഡൻസ് ബീയിങ് ബിക്കമിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ മാൻ വുമൺ ഇഷ്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഒക്കെ മെന്നിനുള്ളതാണ് എല്ലാറ്റിനും അതീതായി പോകാൻ കഴിയുന്നത് മെന്നാണ് അതായത് ട്രാൻസെൻഡൻ ബീയിങ് മെന്നാണ് വുമൺ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫൈസിങ്ങും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ്സും പോകുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിൽ നിന്നൊന്നും അതീതാവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസെൻഡൻറ്റ് ബീയിങ് അല്ല മെൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധ ചെയ്യുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ ബോധ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫിക്കൽ ടേം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കാം അതായത് ഇതിനൊക്കെ അതീതായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പുരുഷന്മാർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഡ്രസ്സിങ് കോസ്റ്റ്യൂം സ്വർണമെൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പിയറൻസിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ന മറ്റുള്ള പ്രഡിവിഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒരു തരം ഫിലോസഫി ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ആണ് ടു മേക്ക് ദ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജെൻഡർ ജെൻഡർ പോയിന്റ്സ് ആസ് മെസ്കുലിനിറ്റി ആൻഡ് ഫെമിനിറ്റി സിമ്മോ ദിബോർ ദൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ വുമൺ ബൈ ഹർ ഹോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ രസകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ആ കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ എങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് അവർ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു ദീസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ വുമൺ ബൈ ഹെർ ഹോർമോൺസ് ഓർ പ്രീ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ ഹെർ ബ്രെയിൻസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് they are suggested in the negative form by her situation the world situation kondana sthreegal angane avunnathu avare kutram ennu parayalla adayathu avare mathramalla ee natural aayittum biological aayittum hormonal aayittum brain la adangi irikkunnathu onnum alla sthreegal ingane avana inda kaaryam adu avare samuhya sahajaryam aanu avare ingane aakkilla charitra charitra paramaya samuhya sahajaryam അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ വളരെ അപ്പിയറൻസിൽ പ്രധാനമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി യുവാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഹെർ കണ്ടീഷൻ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ആ സെക്ഷനിൽ സെക്ഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് ഹെർ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് റിമൈൻഡ് ദ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പല ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വരാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലൊക്കെ പറയും അപ്പിയറ
അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോർമോണിലുള്ളതുകൊണ്ടോ വളരെ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കലി സ്ത്രീകളുടെ ബയോളജിക്കലി അനുസരിച്ച് അവർ അങ്ങനെ ആവും എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ വുമൺ എക്സ്പൗണ്ട് ബൈ സിവാം ഡിബോവ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഇനി ഈസ്റ്റിലത്തെ ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനാലൈസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് കുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബെസ്റ്റ് വേ തിങ്കിങ് ടേക്കിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ വുമൻ്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ മറ്റ് സൊസൈറ്റീസെല്ലാം വളി വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല എസ്പെഷ്യലി ബേസിക് സോ സിറ്റുവേഷൻസ് സ്ത്രീകളുടെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോലും വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് എക്കണോമിക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ കൺ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്കിൽ പോലും വിമൻ സിറ്റുവേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സോ മെനി കോമൺ പോയിൻറ്റ്സ് അത് എങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് തിയറട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ജെൻഡറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില തിയറട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എസെൻഷ്യലിസം ഈസ് മോർ ഓൺ കാർഡ്സ് വൈൽ ബി ഡിസ്കസ് ദ ഇന്ത്യൻ വുമൺ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ മേ വാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാരിഡ് റിലിജൻസ് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാം ആസ് വി ഹാവ് ഓൾ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് ഓരോരോ റീജിയൻസിൽ തന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ളതും കാശ്മീരിലുള്ളതും ഒരേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യലിസത്തിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വി കനോട്ട് കൺസീവ് എ വുമൺ ലൈക്ക് എൻ എസെൻഷ്യൽ വുമൺ എസെൻഷ്യലി ഒരു വുമൺ എന്നുള്ള വുമൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എസെൻഷ്യലി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പല വിധത്തിൽ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദിബുവാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിബുവാർ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂടുതലും ഈ സ്ത്രീയുടെ പൊതുവായ സിറ്റുവേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യലാണ് ഫിനോമിനോളജിക്കലി അതാണ് അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എസെൻഷ്യലത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വേണം പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തുണ്ട് കാരണം റേസ് കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും റേസ് ഉണ്ട് കളർ അങ്ങനത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലും പിന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ ദർ ബി ഓൾ നോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ദ ബേസിക് ലൈഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഓഫ് വുമൺ ഷോ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫോർ ഓൾ വിമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഈവൺ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഐ വുഡ് സേ അതായത് സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നിൽ തന്നെയും ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെയും സ്ത്രീകളുടെ എപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലൈഫായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലൈഫായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നോക്കിയാൽ കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനെ പണ്ഡിത രമാബായിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസസും റൈറ്റിങ്സും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം പണ്ഡിത രമാബായി ഇസ് എ സോഷ്യൽ തിങ്കർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോം ഹു ലീവ് ഡ്യൂറിംഗ് എയ്റ്റീൻ 
എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഈസ്റ്റൺ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണം എന്നതായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഇതെന്താണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീ സേസ് പണ്ഡിത രമാബായി സേസ് മനുസ്മൃതി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്ക്രിപ്റ്ററൽ അറ്റം ടു മേക്ക് വിമൻ ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ ബീയിങ്സ് ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മനുസ്മൃതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിലത്തെ കോഡ്സ് പോസിറ്റീവായിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിതാരക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താരക്ഷതി യൗവനെ പുത്രരക്ഷതി വാർദ്ധക്യൻ ആസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പല പല വേഴ്സസ് അവിടെ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ബിഗിനിങ് ക്രൈസ്റ്ററയിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ടായിരം വർഷത്തിൻ്റെ അപ്പോഴും നമ്മളത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴും അതൊരു റെഫറൻസ് ബുക്കായി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ റെഫറൻസ് ബുക്കായി എടുത്ത് അംബേദ്കർ തന്നെ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച് കളയുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കാസ്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും വേഴ്സസും സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹെറാർക്കിക്കലി പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകം ഇതാക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം കാണാൻ കഴിയും അത് പണ്ഡിത രമാബായി ഈ നയൻറ്റീൻ ഫി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ ഐ മീൻ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലെ പിന്നെ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നത് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷീ വർക്ക്ഡ് പണ്ഡിത രമാബായി ആക്ച്വലി ഈ തരത്തിൽ മതപരമായും മറ്റും സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ത്യ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫ്രാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് പോലെയല്ല കോളനൈസ്ഡ് ആണ് യൂറോപ്യന്മാർ കോളനൈസ്ഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പം ആ കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളതും പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫീച്ചേഴ്സായ റിലീജിയസ് കാസ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങളാലും പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാലും സ്ത്രീകളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മഹാമോശമായിരുന്നു രണ്ടാം തരമായിരുന്നു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതായിരുന്നു സബോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ അനാലിസിസിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും രമാബായി വർക്ക് ഫോർ സെൻസിറ്റൈസിങ് ദ ഹിന്ദു കസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ആൻഡ് യു വൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെറോൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷീ ഷീ വാസ് ടോക്ക് വർക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് കസ്റ്റംസ് ഇൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദീസ് റിലിജ് റിഗാർഡിംഗ് റിലിജിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഷീ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ദ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് അബൌട്ട് ഹിന്ദു വൈവ്സ് ആൻഡ് വിഡോസ് ഹെർ സെൽഫ് ഹാവിങ് സർവൈവ്ഡ് സച്ച് ലിവ്ഡ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് she pointed out the superstitions about the hindu wives and widows akkala gattath namukku ariyam adilekku nammal verunnunde hindu hindu women de allengil women de in general ennalayile pandita ramabai specifically nammada oru major പിന്നെ റിലിജൻ ആയ ഡോമിനേറ്റഡ് റിലിജൻ ആയ ഈ ഏരിയയിലത്തെ ഇന്ത്യയിലത്തെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എല്ലാ റിലിജിയനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നീട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു പ്രശ്ന ഹിന്ദു വിഡോ ആയി ഇരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് യു യു കെയിലേക്കും യു എസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലത്തെ ഇഷ്യൂസിനെയും എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു Uh, that is, uh, she pointed out the superstitions about the Hindu wives and widows, herself having survived such a life of experience, such a life experience. Mm, she converted to Christianity due to her abhorrence towards Hindu religious concern. Her conversion testimony, uh, this is interesting I sentence I would like to say in conversion testimony. Mm, she stressed that. there were only two things on which all the dharma shastras the sacred epics the puranas and the modern poets the popular preachers
women of high and low caste were all bad worse than demons unholy that they could not get moksha as men could ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല കാരണം അവരത്രയും ഡെമൺസെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എൻറ്റിറ്റീസാണ് അവരുടെ എൻറ്റി ആ എക്സിസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബീയിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ തോ ആണ് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹൈ കാസ്റ്റോ ലോ കാസ്റ്റോ പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രമോ പുരാണമോ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളവരോ ഒന്നി പോയറ്റ്സോ മോഡേൺ തിങ്കേഴ്സോ ഓർത്തഡോക്സ് പീപ്പിളോ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സമ്മതിക്കുന്ന തര രീതിയിലുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ തോന്നുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഉമാ ചക്രവർത്തി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പണ്ഡിത രമബായെ കുറിച്ച് എഴുതിയതിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് അവർ അവർ ഹിന്ദു ഹൈ കാസ്റ്റ് പോവാൻ എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ദ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പാരൻ്റ്ലി അപ്പേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് സെയിംസ് വിമൺ ക്യാൻ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലോസഫി പീപ്പിൾ ഓൾ വിൽ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ഫീച്ചർ ടു ഗെറ്റ് മോക്ഷം സോ മോക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ പോയിൻ്റ് അപ്പയറിൻ്റെ അപ്പേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഹൗ വിമൺ ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോക്ഷാവിന് മോക്ഷം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം അത് മനുസ്മൃതിയിൽ ബേഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നാസ്തി സ്ത്രീണം പ്രതജ്ഞോ വ്രതം നാപ്യുപോഷണം പതിം ശുശ്രൂഷതെ യേന തേന സ സ്വർഗെ മഹീയതെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിം ശുശ്രൂഷതെ പതിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് സ്വർഗ സ്വർഗ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് അപ്പം അത് മാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടി അതിലൂടെ മാത്രമാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ട് കാണി കാണുന്നില്ല അല്ലേ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഉവാ ഉവാ ഉവ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എ വൈഫ് ഹാസ് നോ അതർ റിലീജിയസ് റൈറ്റ് ഓഫ് വോഫ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ ദാൻ എൻ അൺഫ്ലിച്ചിങ് ഡിവോഷൻ ടു ഹെർ ലോഡ് ലോഡ് ഈസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് വർ ബൈ ഷീ വിൽ ബി ക്ലോറിഫൈഡ് ഇൻ ഹെവൻ അവർ ഹെവനിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും എങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള ഡിവോഷൻ വഴി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് മനസ്മൃതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ദ ലോ സ്റ്റാറ്റസ് ഗിവൺ ടു ദ വിമൻസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ് ഇൻഓർഗാനിക് തിങ്സ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഡ്രോയിങ് ദ റിലീജിയസ് റീസൺ ആസ് ഹാവിങ് നോ റൈറ്റ് ടു ചാൻഡ് മന്ത്രാസ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കുറേ വേർഷിപ്പും കുറേ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും പിന്നെ മനുസ്മൃതി ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിനെ പറ്റി ജനറലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് വിമൻ ഷുഡിൻ്റ് മേക്ക് മോർ നോയ്സ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല താഴ്ച സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മന്ത്രം ചോദിക്കുക പോലും പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുസ്മൃതി അനുസരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദസ് ദ വേഴ്സസ് ഇൻ മനുസ്മൃതി എൻ എക്സ്നേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ റിലീജിയസ് റീസൺസ് ഓഫ് വിമൻ സി ടംപി സ്റ്റാറ്റസ് ബട്ട് യുവൻ ദ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിമൻ ആസ് മിയർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് മാൻ സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാൻ ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ബീങ് ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് മാൻ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളായി മാത്രം ഇരിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെ സിറ്റുവേഷനെ കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിധി വിധി കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുസ്മൃതി വഴി സിമോങ് ദി ബുവാറും പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സെക്സ് എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതാണ് അത് ഡെസ്റ്റിൻ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ബോളിയത്തെ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു വിധി കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റുകളും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ അൺറിട്ടൺ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിട്ടൺ ലോസ് ഉണ്ട് അവിടെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രാസം ഒന്നും എടുത്തു പറയുന്ന വിധത്തിൽ വെച്
അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ മോക്ഷ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആസ്പെക്ട് വുമണിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന റീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മെൻ വിൽ ഗെറ്റ് മോക്ഷ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് എ സൺ സോ ടു മേക്ക് ദ മെൻ ദേ ടു മേക്ക് ദയർ മെൻ അറ്റൈനിങ് മോക്ഷ വിമൺ വുഡ് ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം സൺസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദെൻ ഓൺലി ദ വുമൺ വിൽ ഗെറ്റ് എ ദെൻ ദ സെർവിംഗ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഹസ്ബൻഡ് വിൽ ഗിവ് ദം മോക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹെർ ഇനീഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് പണ്ഡിത രമാബായിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹെർ ഇനീഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് അസംഷൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദു നാഷണലിസം ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആസ് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ദ കൊളോണിയൽ ടൈം Ramabai finds the core of Hinduism as fundamentally patriarchal and found Christianity as a better option. That's why we are here. We are here to be a better option. In her book, The High Caste Hindu Woman, she refers to the verses of Manusruti that puts the moksha of men as getting a son. As the woman becomes obliged to deliver son to her lord, husband, for attaining moksha according to hindu belief in the western in western and southern ramabai parayna mattu kariyanadu in western and southern india when a girl or a woman salutes the elders and priests priests are always old men they bless her with these words mayst thou have eight sons and may thy husband survive thee anganeyana or blessing kitta കുറെ കുറെ ആൺകുട്ടികൾ മകന്മാരുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷീ മനുഷ്യൻസ് പിന്നെ എന്താണ് പുരുഷൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഷീ മനുഷ്യൻസ് ദ ബ്രാഹ്മിൻസ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ഹവ് ടേക്കൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കസ്റ്റം ഓഫ് പോളിഗാമി ഓർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡിസ്പൈറ്റ് പോവർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പല പോവർട്ടിയും പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പല അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ അത് അവിടെ മാത്രമല്ല സദേൺ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് സദേൺ ഇന്ത്യയിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു മെൻ എസ്പെഷ്യലി ബ്രാഹ്മിൻസ് ഹെഡ് പോളിഗാമി ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് എനി നമ്പർ ഓഫ് വൈഫ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ള സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നത് ദേ ക്യാൻ മാരി ടെൻ ഇലവൻ ഓർ ഈവൺ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഗേൾസ് ബൈ കസ്റ്റം എന്നാണ് ബ്രഹ്മഭായി പറയുന്നത് ആ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് പുരുഷാധിപത്യ പാട്രിയാർക്കൽ നോംസിൻ്റെയും മോറൽസിൻ്റെയും കഷ്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ കാരണം കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വളരെയധികം ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ സിമോങ്തി ബോറിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ വുമൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വുമൺ ആസ് ദ വൈഫ് ദ ഡോട്ടർ ഓർ ദ മദർ ഓർ ഇഫ് എനി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡോട്ടർ എന്നുള്ളത് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സിമോന്തി ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വേറൊരു തരത്തിൽ ഈ ഡോട്ടർ എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഡോട്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനുസ്മൃതി വഴി നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എലോങ് വിത്ത് ദ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് രമ ബൈ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ആസ് വൈഫ് ടു ദ വൈഫ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് as a property to her husband and is classed with the cows and corns in the area. That's why. Objectification is the same thing. That's why we have to say that all objects are the same. We have to say that the property is the same. The man is the same. Then we have to say that woman is also a property. അത് തരത്തിൽ നമുക്കതറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എപ്പിക്സിലും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ചൂത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈഫിനെ കൊടുക്കുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി ഏതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ 
ആൻഡ് ലൈക്ക് എ കൗസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തമാണല്ലോ ആസ് പെർ മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതിയിലും അതങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേഴ്സസിൽ ഷി കൺക്ലൂഡ്സ് ദ പോയിന്റ്സ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇൻ മനുസ്മൃതി ബൈ അനലൈസിങ് വാരിയസ് വേഴ്സസ് ആസ് ഫോളോസ് അത് ചില വേഴ്സസ് മനുസ്മൃതിയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് രമാബായും അതെടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വൈഫ് who desires to dwell after death with her husband must ever never do anything that might displease him who took her hand whether he be alive or dead oru husband marichalo jeevichirnalo thana adeh ayale displease cheyirudu asandu ayalde asandushti ki paathramaagunathil onnum cheye parayo onnum cheyirudu faithful wife aayirikkanam nalladana appre moksha labikkullu in reward of such conduct അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു റിവാർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് എ ഫീമെയിൽ ഹു എ ഫീമെയിൽ ഹു കൺട്രോൾസ് ഹർ തോട്ട്സ് സ്പീച്ച് ആക്ഷൻ ഗെയിൻസ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഹയസ്റ്റ് റിനോൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് എ പ്ലേസ് നിയർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു ദ ഹെവൻ ദെൻ അവരുടെ ഈ ഈ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വൈഫ് ആയിരുന്നതിൻ്റെയും മാത്രല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വഭാവഗതികൾ എ ഫീമെയിൽ ഹു കൺട്രോൾസ് ഹർ തോട്ട്സ് ചിന്തയും അതായത് മനസ്സവാചകർമ്മണ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ചിന്തയും ആക്ഷനും സ്പീച്ചും ഒന്നും ആരെയും അസന്തുഷ്ടിക്ക് പാത്രമാക്കുന്നതാവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡിന് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന് അടുത്തു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവനിൽ ഒരു സ്ഥലം സ്പേസ് കിട്ടും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് മനസ്മൃതിയിൽ വേഴ്സസ് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ഡിത രമാബായി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രൂഷ്യലായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഇന്ത്യൻ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈൽഡ് മാരേജിൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അറേഞ്ച് മാരേജും ഫാമിലി എന്ന് മറ്റൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രീമോങ് ദിബോവാർ പറയുന്നിടത്ത് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലത്തെ വേറെ പ്രത്യേക ചൈൽഡ് മാരേജ് ആണ് മാരേജ് ആണ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സിമോങ് ഡി മോഹാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോൺ കാലഘട്ടത്തിലും പെൺകുട്ടിയുടെ സെക്ഷലി ഇനിഷ്യേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ മൊറാലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളതും അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടാത്തതുമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട് താനും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലത്തെ മൊറാലിറ്റി വേറൊരു പ്രത്യേക സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളും അതെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രമാബായി ഫെൽട്ട് ദ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളികാമിയുടെ ഇഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് പല പല മാരേജസ് മെൻ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ വയസ്സായ ആൾക്കാർ ചെറിയ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതികളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് വിഡോസ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമീൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡയറക്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് രമാബായി ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് രമാബായി ഫെൽത്ത് ദ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് പത്തറ്റിക് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് by educating and employing the little girls and women who were widowed there were many widowed little girls uh, so ipo namukku ariyam nammalu ipo film il okku vannalla ondum pinne pala pusthangalil okku kadhagal okku vannittullana parinayam angatha cinema il okku nallo seven vayasaya aalkar cheriya kuttigale okku kalyanam kaikkunna reethigal okku appo വിഡോസ് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഈ അവരെ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും മാരേജ് തടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം വിഡോഡായ പെൺകുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വിഡോഡായ പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയും മഹാ കഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീടുകൾ കാലത്ത് തലമുണ്ടനം ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേക പൂജ മാത്രം എന്തോ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക അവർക്കൊരു മീനിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഷി എക്സ്റ്റൻഡ് ഹർ വർക്ക്സ് വിത്ത് ആര്യ മഹിള സമാജ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ഹിന്ദു വിഡോസ് നോർ
ചെയ്തു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സമയം അവർ ബ്രിട്ടി അവർ കൊളോണിയൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വീടും ആയതിനു ശേഷം തന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റ് മാരേജാണ് കഴിച്ചതെങ്കിലും ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാട്രിയാർക്കിയുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വീടോ ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് അവർ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്ര കസ്റ്റായിട്ടുള്ള മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഈ അവർ വിഡോ ആയി അതുകൊണ്ട് മറ്റു വിഡോസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിലേക്കും റിലീജിയസ് മാരേജസിൽ പറ്റുന്ന വിഡോസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിലേക്കും കൂടി അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർ പിന്നീട് യു കെയിൽ പോയി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചർച്ചുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റും കൂടി വന്നതോടുകൂടി അവർ യു എസിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഷീ പോസ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടക്സ് ഓഫ് റിലിജൻ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ കസ്റ്റംസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹർ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സജസ്റ്റഡ് വിമൺ ഷുഡ് ബി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് more to understand these issues in religion and its superstitions.